హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కేఎల్ఎం న్యూస్ ఈరోజు నవోదయకి సంబంధించిన మిర్రర్ ఇమేజెస్ సంబంధించిన వీడియో ఒకటి చేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాను సో మిర్రర్ ఇమేజెస్ అనేవి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనే మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి వస్తాయి ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా చిన్న ట్రిక్ జస్ట్ ఒక టూ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్లో మనం మిర్రర్ ఇమేజెస్కి ఆన్సర్ మనం చేయొచ్చు ఆ ట్రిక్ అనేది మనం తెలుసుకుంటే ఈజీగా చేయొచ్చు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు దానికంటే ముందు అసలు మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి అసలు దాంట్లో టైప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వాటన్నిటి గురించి కొంచెం కొంచెం తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ టాపిక్ ఈరోజు టాపిక్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది ఈరోజు మన టాపిక్ సో ఈ టాపిక్ అనేది దీన్నే మనం అర్థంలో ప్రతిబింబం అని కూడాను మనం అనొచ్చు ఓకేనా సో ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ సో ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఈ చాప్టర్ చెప్పే ముందు దీంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే మనకి అయితే ఆల్ఫాబెట్స్ మీద వస్తాయండి అయితే ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే లెటర్స్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్గా లెటర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అని చెప్పొచ్చు రెండు నంబర్స్ మీద రావచ్చు మూడు ఫిగర్స్ మీద రావచ్చండి ఓకేనా పిక్చర్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అనేవి మనకి నార్మల్గా లెటర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అని చెప్పొచ్చు నంబర్స్ ఫిగర్స్ వీటి మీద మనకి ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది మనకు తెలుసు కదా నార్మల్గానే మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే మనం మిర్రర్లో మన ఫేస్ని మనం చూసుకునేటప్పుడు ఏ రకంగా కనబడుతుంది నార్మల్గా మన పాకెట్ ఎటువైపు ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాకెట్ ఉంటుంది బట్ మిర్రర్లో చూస్తే ఆ పాకెట్ నీకు ఎటువైపు కనబడుతుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కనబడుతుందా లేదా ఓకే సో అక్కడ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడే ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి ఉంటుంది బట్ మిర్రర్లో కనబడేటప్పుడు మాత్రం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నీకు కనబడుతుంది అలాగే నీ చేతికి వాచ్ కట్టుకుంటావు నీ చేతికి వాచ్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నీవు కట్టుకుంటావు బట్ నువ్వు మిర్రర్లో అదే మీ ఇంట్లో అర్థంలో చూసుకున్నావు అనుకో ఏంటి ఏ రకంగా కనబడుతుంటుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కనబడుతుందా లేదా సో ఇదే ఈ టాపిక్ని ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని లెటర్స్ తీసుకుందాం ఏ అనే లెటర్ సో ఏ అనే లెటరు మిర్రర్ మిర్రర్లో చూస్తే ఏ రకంగా ఉంటుంది ఏగానే ఉంటుంది సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది మీరు బోర్డు మీద చూస్తే ఏ రకంగా అయితే ఉంటుందో ఆ రకంగా ఉంటుంది అదే బి అనే లెటర్ చూసారు అనుకోండి బి అనే లెటర్ సో కొంచెం రివర్స్ అవుతుంది చూడండి మరి ఏ కూడా రివర్స్ అవుతుంది కదా సార్ మరి ఏంటంటే ఏ అనేది లైన్ ఏ లైన్ సిమెట్రీ ఉంటుంది లైన్ సిమెట్రీ అంటే నువ్వు ఏకి ఏ అనే లెటర్ ఎలా రాసి దాని మధ్యలో దాని మధ్యలో ఇలా కట్ చేసి ఒక గీత పెట్టి ఈ పీస్ని ఇలా కలిపావు అనుకో రెండు ఒకే షేప్ ఒకే ఒకే సైజు మీదకి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే అందువల్ల ఏంటంటే దీని లైన్ సిమెట్రీలు ఉంటాయి కాబట్టి మిర్రర్లో పెట్టినా కూడాను అదే షేప్ అనేది కనబడుతుంది నాట్ ఓన్లీ ఏ కొన్ని కొన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి మీకు హెచ్ అనే ఒక లెటర్ ఉంది హెచ్ అనే ఒక లెటర్ ఈ హెచ్ని మిర్రర్లో పెట్టి చూసావు అనుకో హెచ్ లాగే కనబడుతుంది అలాగే ఎంని మిర్రర్లో పెట్టి చూసావు అనుకోండి అప్పుడు కూడాను ఎం లాగే కనబడుతుంటుంది దాని షేప్ అనేది ఏ రకంగా కూడా మారదు అది దాన్ని లైన్ సిమెట్రీ అంటారు లైన్ సిమెట్రీ అంటారు సో ఈ లైన్ సిమెట్రికల్ ఫిగర్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి ఓకే లెటర్స్ కొన్ని ఉంటాయి అలాగే లేని కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు బీ చూసారా బీ అనేది రివర్స్లో పడింది అదే సి చూద్దామా సికి మిర్రర్ పెట్టామనుకోండి మిర్రర్ దీన్ని మిర్రర్ అనుకోండి సికి మిర్రర్ పెట్టాం అనుకోండి మిర్రర్లో సి ఎలా కనబడుద్ది రివర్స్లో కనబడుద్దా లేదా అలాగే డికి మిర్రర్లో పెట్టాం అనుకోండి డికి మిర్రర్లో పెట్టాం అనుకోండి సో మిర్రర్లో ఏం కనబడుతుంది డి రివర్స్లో కనబడుతుందా లేదా సో ఇక్కడ మనం మిర్రర్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కానీ ఒక ఫిగర్ని కానీ ఒక లెటర్ని కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ సో మీరు దేన్నైనా మిర్రర్లో చూసేటప్పుడు మీరు ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది రైట్ సైడ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది దీన్నే లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటాం లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అవుతుంది సో ఈ రెండు చేంజ్ అయిపోతాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేవి రైట్ సైడు రైట్ సైడ్ ఉండేవి లెఫ్ట్ సైడ్ చేంజ్ అయిపోతాయి బట్ 
मरी टापी टापम यह रे अं टापू टापद बाटम उ बाटम उ रेमू नाट चेज य ट्रिकते चाल इधर चेवचु नाट ओनली स्टूडेंट पेरेंट्स दे कैन ईजीली डू दिश टाइप आफ प्राब सो चाल चाल ईजी लफ्ट सैड उ रईट सैड वस्तु रईट सैड उ लफ्ट सैड वस्तु अलगे टापू टापदी बाटम उपड़ू बाटम उ एग्जापल एदनाको चेयज ओके फर् एग्जापल निगर तीसको इला फिगर तीसको इला 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 फिगर तीसको सो ई फिगर इला सो ई फिगर की मिर्र इमेज कावाली अंत दी मिर्र इकटाक सो दिस्ज टेकन ऐज मिर्र दी मिर्र दी मिर्र अट मिर्र सो आ मिर्र दीन इमेज एला कनबड़ती मन बर्ज चुस् इपड़ी फिगर की लफ्टी रईटे मन चूस दिस्ज दिस्ज रईट एल मीन लफ्ट आर् मीन रईट ओके अब रिवर्स सो रईट सैड उ रईट सैड उ लफ्ट को अंत ऐर मार्क अने वेपे लफ्ट सैड अंत ऐर मार्क फर् एग्जापल इदे मन तस्को इदे ऐर मार्क इला इला वे सो so, इला रिवर्स ओके तरवा सो so, ई लाइन उदा क्रॉस लाइन उदा इध रिवर्स अव जस्ट अं रिवर्स अंत रईट सैड कॉर्नर उबी लफ्ट कॉर्नर को वनम लफ्ट कॉर्नर को वी इला अर्थम अर्थम चूसको सर जस्ट मेरे ऐक्टिविटी से सरपोदी इंको चाजि चपना इंको चाजि चपना इधी चाल चाल सिंपल मिर्र इमेज चेयर मीकूद फिगर हो फिगर मे पेपर लेस्टर कदा दाँ तिगे बैक सैड में चूँ मिर्र इमेज की तिगे रिवर्स बैक सैड ना चूँ बैक सैड चूस्ते आटोमेट नी का आंसर वे अने फोर आपशन एक्टे उ आंसर ओके अदे ना सो मेरे क्लास अने लास्ट वरक चूड़ी क्लास अने लास्ट वरक चूस्ते सी ओके इपड़ चूँक इकड़ कोई लैटर्स उ आलफबेट्स आलफबेट्स अभी रास्क प्रती आलबेट की एव्री आलबेट की मेर दिन इमेज मेर्र इमेज चूस चूँ इक ए दिन मेर्र इमेज बी की मेर्र इमेज सी डी बोर्ड मेद क्लियर कनबड़ती कदा चूसरा कड़ा बोर्ड मेद ओके सो इधी ओके एफ जी प्रतीदा की प्रती लैटर की इवन कैपर लैटर्स डे सर इक सर्किल सर यर्किल एवर की सर्किल एवरक सिमेट्री उद अं अर्थमेंटे आमेज एलाद दिन मिर्र इमेज को अलागे उ इमेज ये मिर्रोड़ एलागे उठा रिवर्स अनपड़क अलागे कनबड़ी षेप चेंज कड़ा सो मल्ल एक् चूसा ए चूसा हेचला चूसा हेचला चूँ सारी हेच रिवर्स अलग वस्तु मुदे ई नैक्स्ट इंके एम आलरे चपाँ ओ ओ को चेज अव ओ ऐसी उठा इंकेमी टी टी को चेंज आव अं षे अंत मिर्र रिवर्स अड़कों सेम षे कनबड़ती यु वि डबल्यू एक्स वै सो दीज आटर्स मुझे रास्को पेपर तीसकोनी लैटर्स अभी राशि दिन मिर्र इमेज प्राक्टिस इधे 
మన క్వశ్చన్స్లో ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే లెటర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు చెప్పాను కదా నంబర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు లేదంటే ఫిగర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు సో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది ఓకేనా అలాగే లోవర్ కేస్ లెటర్స్ ఇవి కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి లోవర్ కేస్ లెటర్స్ స్మాల్ ఏ ఏ ఎలా వస్తుంది స్మాల్ బి బి ఎలా వస్తుంది స్మాల్ సి ఇవన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే తర్వాత సో ఈ లెటర్స్ అన్ని ఇవన్నీ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీ పేపర్ మీద మీ నోట్బుక్లో ఈ లెటర్స్ రాయాలి దాని మిర్రర్ ఇమేజ్ కూడా రాయాలి తెలియకపోతే మిర్రర్లో చూడండి ప్రాక్టికల్గా తెలిసిపోతుంది బట్ నాకు తెలిసి వన్ ఆర్ టూ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను చూద్దాం అలాగే నేను మీకు కొన్ని షేప్స్ కూడా చూపిస్తున్నాను కొన్ని షేప్స్ జామెట్రికల్ షేప్స్ వీటి మీద మనం బాగా ఐడియా రావాలి జామెట్రికల్ షేప్స్ మీద ఓకే ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది ఈ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఇది నార్మల్గా జనరల్ ట్రయాంగిల్ ఇదిగో ఈ ట్రయాంగిల్ స్కాలన్ ట్రయాంగిల్ అంటారు అది రివర్స్లో మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎలా కనబడుతుంది లేదు ఒక ప్యారలెగ్రామ్ రివర్స్లో అదే మిర్రర్లో ప్యారలెగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది సి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హెక్సాగాన్ సిక్స్ సైడ్లు ఉంటాయి కదా హెక్సాగాన్ అంటారు అదే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ దిస్ సో యారో మార్క్ రివర్స్ అయింది ఇది హారిజాంటల్ యారో మార్క్ అదే వెర్టికల్ డౌన్వర్డ్ యారో మార్క్ అలాగే ఇదిగోండి ఇదో రివర్స్ అనమాట యారో మార్క్ అలాగే ఇదిగో ఒక బాక్స్కి అదే ఒక రెక్టాంగిల్ అని చెప్పొచ్చు ఆ రెక్టాంగిల్కి ఒక డాట్ పెట్టాడు ఆ రెక్టాంగిల్ డాట్ పెడితే ఏమొచ్చింది రెక్టాంగిల్ డాట్ పెడితే ఏమొచ్చింది చూసారా ఇది రెక్టాంగిల్ అనుకుందాం సో రెక్టాంగిల్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డాట్ పెట్టాడు మిరర్ ఇమేజ్లో ఏమవుతుంది రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్ లాగే వస్తుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డాట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇలా ప్రతి దానికి ఒక సర్కిల్ సెమీ సర్కిల్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఒక నైంటీ డిగ్రీ సెక్టారు ఒక హాఫ్ సర్కిల్ ఇదిగో వెర్టికల్గా హాఫ్ సర్కిల్ ఇదిగో ఒక క్వాడ్రాంట్ అంటారు దీని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాడ్రాంట్ క్వాడ్రాంట్ అంటే ఇదిగో ఒక ఫుల్ సర్కిల్లో హాఫ్ పార్ట్ అండి క్వాడ్రాంట్ అంటే పావు క్వార్టర్ క్వార్టర్ అంటారు కదా తాగే వాళ్ళు క్వార్టర్ అంటారు కదా క్వార్టర్ అంటే పావు ఓకేనా సో ఇవి ట్రయాంగిల్స్ ఇది ఇది జాల్ షేప్స్ అనమాట ఇవి జామెట్రికల్ షేప్స్ ఈ జామెట్రికల్ షేప్స్ యొక్క మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఇవి వాటిని మిర్రర్లో పెడితే ఏ టైప్ షేప్ వస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూసాము చూస్తున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెటర్స్ డిజిట్స్ వన్ ఎలా ఉంటుంది టూ ఎలా ఉంటుంది త్రీ ఎలా ఉంటుంది ఇది కూడా మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీన్ని కూడా మళ్ళీ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీంట్లో కూడా సిమెట్రీ వస్తుంది ఎక్కడ ఎయిట్ ఎయిట్ అనేది మిర్రర్లో చూస్తే మళ్ళీ ఎయిట్ లాగే ఉంటుంది జీరో జీరో లాగా ఉంటుంది బట్ మీరు బాగా చూస్తే మిగతా అవి కూడా అలా ఉండవు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అనేది కూడాను ఉండదు బట్ ఓ జస్ట్ ఇలా లైన్గా గీస్తే మాత్రం వన్ సిమెట్రీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాను ఈ ప్రాబ్లంకి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి సో మీకు ఏంటి ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు బోర్డు మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి ప్రాబ్లం అని మీకు బోర్డు మీద చూపిస్తున్నాను ఏంటి అంటే ఇదిగోండి దిస్ ఈజ్ అంటే పైన ఇచ్చేది ప్రాబ్లం ఫిగర్ అంటారు సో దీనికి ఇటువైపు అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మిర్రర్ పెట్టాను చూసారా ఎక్స్ వై అనేది ఏంటి మిర్రర్ సో దాన్ని చూసి ఈ దీన్ని దీని తర్వాత మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఏమవుతుంది మనం ఇచ్చే ఫిగర్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉన్నారు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉన్నారు చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ టేకన్ యాజ్ లెఫ్ట్ దిస్ ఈస్ టేకన్ యాజ్ రైట్ సో రైట్ సైడ్ ఏముంది మనకి ఈ క్రాస్ లైన్ అనేది రైట్ సైడ్ టాప్లో ఉంది అదేమవుతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో సి అండ్ డిలో ఉన్నాయి మీరు బాగా చూడండి కింద సి అండ్ డి ఓకేనా నెక్స్ట్ సో వెర్టికల్గా టాప్లో ఇంటూ ఉంది బాటంలో యారో మార్క్ ఉంది సో టాప్లో ఇంటూ బాటంలో యారో మార్క్ ఇదో టాప్లో ఇంటూ రెండింటికే ఉన్నాయి బాటంలో యారో మార్క్ యారో మార్క్ ఎటువైపు ఉంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కదా సో దట్ విల్ బి రివర్స్ అనమాట లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తుంది సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమొస్తుంది డి వచ్చేస్తుంది నేను కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు మీరే చెప్పేవచ్చు సింపుల్ ఓకే సో ఇలా ఒక బిట్ అనమాట ఇదో బిట్ 
సో ఇంకో బిట్ చూద్దాం ఈ బిట్ చూద్దాం ఈ బిట్ చూస్తే ఈ బిట్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోదు సో దిస్ ఈజ్ ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్ ఇది ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్ని చూసి దీని మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుందో మనం చూసాం చూద్దాం సో దాని మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఆప్షన్ ఏ బి సి డిలో ఏమొస్తుందో మీరే చెప్పేయాలి కామెంట్స్లో మీరు పెట్టాలి కామెంట్స్లో పెడతారా బాగా చూడండి ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఈరోజు మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇదంతా చేసినట్లయితే రేపటి క్లాసులో నేను డైరెక్ట్గా లైవ్ టెస్ట్ పెడతాను ఎవరైతే పూర్తిగా ఈ క్లాస్ ఉన్నారో రేపటి క్లాసులో నేను లైవ్ టెస్ట్ పెడతాను పెడతాను సో దాంట్లో ఎవరికి ఎన్ని మార్లు వస్తాయో తెలిసిపోదు ఓకేనా రెడీ అయినా సో ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకూడదు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అని అనిపిస్తే వెంటనే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్